たくみー、ご飯できたわよー。今日のおかずはお母さんも大好きな。ひし形と丸さんよー。この人のところの女優さんはすごくてねー。みんなプニプニ感を持って生まれたいろんなばかりよ。どう言えば伝わるかなー。足を閉じた時に坂かかとと足先ぴっちりつけたら両の太ももに隙間ができないみたいな。もうハムの原木ですか美味しそうですねって言われもんよあれ。胸がでかい。いやでかいっちゃでかいんだけど膝でリフティングできるぐらい大きいわけじゃなくて美しいのよ。装備乳ってやつ。そんな重力感と肉の躍動もさることながら、戦場的な煽り、随所で光るこの煽りがまあ素晴らしいこと。この煽りがどれだけ効果的かっていうとさ、もも、パンの手、腰、舌乳、身下ろす目。大きい胸に隠れても伺える不敵な表情。余すことなく女優の全身をぶつける最高の構図だと思うのよ。対象が集まればパンツェッタの柄を比較できシャツの隙間から覗く谷間が見える。桃源郷かな宇宙の心は煽りだったんですね。ナイスバディの女優さんだけじゃない、スレンダーな女優にも詰め込まれた情報の濃さ。発展途上国の胸の平たさとお腹のなだらかさ、好き切ってない肉の腰痛んすか論理ってこういうのだよね。っていう説得力があるのよ。胸板のなさ、腹部の締まりのなさ、お母さんはまあ程度や描写で変わるんだけど8、2ぐらいでグラマーな子が好きなのよ。シチュエーションも大きいんだけど、どうしてもミクロマンが相手だと同意を取らなかったり、無知を利用したりっていう。男優主導がめちゃくちゃ濃ゆくなるでしょ一方的なのはお母さんはちょっとねー。その、一方的だとどうなるかっていうとさ、ただでさえ体格による画面支配率に差があるのにオラつくことで男優のセリフの量も増えるでしょ。お母さんあくまで女優さん見に来てるからさ、男優さんの主張が激しいと乗り移れないのよ。これ何の話そうそう、菱形警部の論理はねえびっくらこいたね。あとでも言うけどカブトムシのリカちゃん見た時はほんとやばかったね。なんと素晴らしいボディバランスの楽さ。こんな手広くされちゃ商売上がったりですよ。男優さんもお母さん大満足。花丸あげちゃうわ。全作品チェックしてるはずだけど顔が出てる男優さん見た覚えがないのよね。輪郭はあるんだけどブラインかけられてるから黒いもやがかかってるのよ。アングルといい、顔を割り込ませない構図といい、読み手を男優とする配慮があって作品への引き込みがすごいわ。体は締まりのない中肉中性。性格は口下手、自己肯定感の低さが垣間見えるわ。その性格からか積極性は薄いものの、類いまれなる幸運から女優さんとの妖艶に恵まれることで男としてのヒエラルキーの頂点に君臨し続けているわ。またこの男優の特徴は作品をまたいでも一致するものが多いためタイムトラベラー説があるわ。つまりお母さんはタイムトラベラーだったそんな男優に対して集まるのは陽気な人や意志の固い人なので、流れを作るのは女優側。立ち合いは強く当たってあとは流れではっしょい365よ。液体表現もいいわね。汚いのが綺麗に出てるわ。シュッとしたのじゃなくて、バッとしてるのよわかる質量のある残像なのよ。拡散の仕方に花があるわ。あと線のタッチというか筆圧が薄いというかこれどういったもんかなぁ。ファンの人にはわかると思うんだけど線の濃淡、黒色の出し方使い方、ツヤ感の表現が個人的にはすごい好きね。一色と多色のグラデーションが優しいというかわかるでしょわかってね。服のシワなんかも触れずにはいられないわね。すごい丁寧で過密なもんだから女優さんより目を凝らして見ることがあるわ。プラモでもすぐ見したものもいいけどやっぱり筋彫りしたりデカール貼ったりすると見応えがあるでしょスカート裏のスラスター全部を。っていうのと一緒よ。情報量って大事。毎度おなじみだけどおすすめは全部。それしか言えねえのかって言われたらそうなんですだが私は謝らない。選びに選んだ3点はこれ。押しかけ爆入ギャルハーレム生活はもうタイトル通りね。個性の違うギャル4人があなたの元へやってくる。お母さん考えたんだけどね。やっぱり人間ってねお金とか生活レベルとか街に住んでるとか田舎とか良い会社に勤めてるかとか健康かとか。言い出したらキリがないほどのないものねだりをしてみんな生きてるのよ。でも解決方法はこれだったの。家にギャルがいる、これ。もう最強だから。理不尽に怒ってくる上司がいても家にギャルがいるといえばその上司は縄のようにねじれて死ぬし、実家暮らしって。
で、家出なよ、自炊とかしてんのとか言われても親はもうあれなんすけど、今はギャルと、帰ったら飯は作ってくれてますんでハイカチです。相手は体中の穴という穴から血を拭いて死にます。禁止カードなんですね、家にギャル。出された相手はマウント失敗による恥と羨ましさから噴死します。ギャルがいる。ギャルといるだけで抗うつ作用があり幸せホルモンが分泌され前向きになり体は軽くなりご飯が美味しく感じられ不眠症は改善し猫背も治る。とギャルなんだよなぁ。夏希ちゃんがずっと優しくて好きです。好きですかなりは商用紙の内容をまとめた単行本よ。ここで言うべきは大瀬の通りというメイドさんね。快活な女優が多かった中での新たな一歩は科目で忠実なメイドさんよ。表情を変えず淡々とこなす献身さに隠した激しさを今後の展開でもっと見せてほしいわね。他にも傑作が多く載ってるから菱形の兄貴の世界へ触れるには手っ取り早いベストバイブルよ。迷ったらこれと言える出来で満足度は保証するわ。カリスマヒビギャルギリギリ H。これは魔本です。さっきの二つと比べても体格差は大きく開きがあるもののその内容は全く当たり負けしてない。むしろ自覚して武器としてるから最高の意味で立ちが悪い。服のような純真さと心のような横島さを持ったダブルフィンファンネルみたいな操作キュバスだね。とんでもないよこの作品は。お母さんあのー、カテゴリーで言えばファッションアイドルが好きで、担当は巧みん。その脇を城ヶ崎姉妹が固める形のスリートップ体制なんだけど、この作品が出た時ぶったまげたね。お母さん顎に思いっきり食らって倒れたもん。もう何年って巧みんのピーやってるけど、正直この時は堅牢な白が妹ちゃんに攻め落とされたわね。何がどうって言われたらやっぱフィニッシュかな。構図がドストライクすぎた。胸がでかいとあはうまくいかないんじゃないかななだらかなフォルムだからこそ生きる構図というのかなその後匠民の本も出て、これもまた良い出来なの。なんとか正気を取り戻すことはできたけど、今でも匠民には悪いなぁと思いながらこの子悪魔ギャルを呼び出しちゃうわ。ごめんね、ごめんねでも逃れられない。こうなったら姉の方にも出張ってもらってね、ソースやこれが111になってバランス良くなるってもんですよ。え、え、え、ひし形の親父今日もお疲れのようでいいそんなことないってまたまたご冗談を。これからもいい女優さんをね紹介なんてしてもらえたら、てめえこの野郎目ついてんのかバカ野郎、親父の前を遮ってんじゃねえ。こいつのしつけは足がしときますんで、親父の方はね女優さんの方をね、え、え、って聞いてるのをご飯部屋の前に置いとくからねえ。残したら自分で食器洗うのよ、いいわねえ。